ചോ വാച്ച് അപ്പ് എവറോൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എം ഡി ടെക്വാളിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബേറ്റ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ്റെ ബേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏത് ഡിവൈസിലും അതായത് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് എസ് സി ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവന് ടെൻ ഐഫോൺ ടെൻ എസ് ടെൻ എസ് മാക്സ് ടെൻ ആർ ഈ ഡിവൈസുകളാണ് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ബേറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഡെവലപ്പർ ബേറ്റ ഒന്ന് പബ്ലിക് ബേറ്റ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ബേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പേഴ്സിനുള്ളതാണ് അതായത് ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന ആ ബേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും പബ്ലിക് ബേറ്റ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പം പബ്ലിക് ബേറ്റ എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഡെവലപ്പർ ബേറ്റയും പബ്ലിക് ബേറ്റയും ഈ പറയുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യഥാവിധം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകണം ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേറ്റ പ്രൊഫൈൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിവൈസിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ഒ എസ് മാക്കോയ്സ് വാച്ച് ഓയസ് എല്ലാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ താഴെ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ഡൗൺലോഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ ആദ്യം ഈ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ അലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം അതായത് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം താഴെ ജനറൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ പോയതിന് ശേഷം താഴെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ വി തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളതാണ് പ്രൊഫൈൽസ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദേ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബേറ്റ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോണറിൽ കാണുന്ന ഈ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാസ്വേഡ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ നോട്ട് കാണും ഈ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട അതിന് മേളിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം താഴെ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദൈവം ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് റിക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ടായി ഓപ്പൺ ആകുമ്പം നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ കയറി ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിനകത്ത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ ഇപ്പം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സോ ഇത് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കണക്ട് 